ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராஜி நாராயண்ஸ் என்னோட சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனா மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதுவும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி உங்கள் கூட தட்டை எப்படி பண்ணேங்கிறது தான் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இது ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி அதே நேரத்தில் ரொம்ப டேஸ்ட்டான ரெசிபி கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தட்டை பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாமே நான் வந்து கிளியராக இங்கே கொடுத்துட்டேன் அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரொசீஜர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் ரைஸ் ஃப்ளவர் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் எந்த கப்பாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இதில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு தட்டை போல் வரும் இந்த அளவு நான் டூ ஃபிஃப்டி கிராம் ரைஸ் ஃப்ளோர் எடுத்திருக்கேன் பச்சரிசி மாவு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் வறுக்காத மாவுனால் வறுத்துக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக கடலைப்பருப்பு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஊற வச்சுருக்கேன் இது வந்து பொரி கடலை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்த மாவும் அதே மாதிரி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் பட்டர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் க்ரஸ்ட்டு கறி லீஃப் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் சால்ட்டு தேவையான அளவு பொரிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன் பை ஒன்னாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைஸ் ஃப்ளோரை வறுத்ததுனால நான் அப்படியே சேர்த்துட்டேன் உளுந்த நம்ம உங்ககிட்ட இல்லைன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் உளுந்து எடுத்து நல்லா வறுத்து அதை பவுட்ரு பண்ணி சலித்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ மிளகாத்தூள் பெருங்காயத்தூள் எல்லாமே சேர்த்தாச்சு மிளகாத்தூள் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கூட போடலாம் காரமாக வேணும்னு நினச்சிக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போட்டுக்காங்க சில பேர் மஞ்சத்தூள் போடுவாங்க மஞ்சத்தூள் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் ஃப்ரெஷ் கறி லீஃப் சேர்க்கறது ரொம்ப நல்லது என்கிட்ட ஃப்ரெஷ் கறி லீஃப் நான் எப்பவுமே ட்ரை பண்ணி தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதனால் நான் ட்ரை கறி லீஃப் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பு நீங்கள் வேர்க்கடலை இருந்தால் கூட வேர்க்கடலையும் சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா பட்டரும் போட்டு பிசைஞ்சிக்க வேண்டியதான் சப்பாத்தி மாவு எப்படி பசைவோமோ அந்த அளவு தண்ணி ரொம்ப இல்லாமல் தெளித்து தெளித்து பசைஞ்சி வச்சுக்கணும் கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டுட்டு பசைஞ்சிக்கோங்க பசையும் போது கையில் ஒட்டாமல் வரும் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பட்டர் மட்டும்தான் போடணும் டால் டா எதுவுமே போடாதீங்க வனஸ்பதி போட்டால் நல்லா இருக்காது டேஸ்ட்டு அது நல்லாவும் வராது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் பட்டர் போட்டால் தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் தண்ணி நல்லா இப்படி தெளித்து தெளித்து பசைஞ்சிக்க வேண்டிய ஆல்மோஸ்ட் மாவு நல்லாவே ரெடி ஆயிடுச்சு சப்பாத்தி மாவு பதத்தை விட கொஞ்சம் லூஸாக பசைஞ்சிக்கும் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவை ரவுண்டாக குட்டி பால் மாதிரி ஊட்டிக்கலாம் எந்த எந்த அளவு வேணுமோ அந்த அளவு உருட்டிக்கணும் நான் மீடியம் சைஸான தட்டை ரெடி பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த அளவு நான் வந்து ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த பாலை வந்து நல்ல ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட்டு இல்லைன்னா பால் பாக்கெட் கவரு ஏதாச்சும் அந்த மாதிரி சீட்டில் வச்சுட்டு எண்ணெய் தடவி இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணோம்னா ஈஸியாக நமக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஒட்டாமல் வரும் இதுக்கு வந்து ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் இருக்கிற பாத்திரமாக ஏதாவது வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஈவனாக நல்ல ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஃப்ளாட்டாக நமக்கு வந்து தட்டை கிடைக்கும் ஸோ தட்ட கிண்ணமோ இல்லைன்னா தட்டோ நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் கை வச்சு பண்ணுறதாலும் தான் பண்ணிக்கலாம் பட்டு கை வச்சு எவ்வளோ தூரம் கரெக்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரியல நான் எப்போவுமே ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸான பிளேட்டு இல்லைன்னா ஒரு கிண்ணம் ஏதாச்சும் தான் எடுத்துப்பேன் அந்த கிண்ணத்தை விட ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் ஒரு பிளேட் வச்சு பண்ணேன் அது ரொம்ப நல்ல ஷேப் வந்துச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த கிண்ணம் எடுத்து யூஸ் பண்ணேன் இப்போ அடுத்தது நான் மாட்டேன் ரெண்டு மட்டும் அதை வச்சு பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ அந்த மாதிரி தட்டு குட்டி தட்டு எடுத்து அதை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணேன் அது நல்ல அப்படி ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு நல்ல அழகான ரவுண்ட் ஷேப்பும் கிடச்சிது ஸோ நீங்களுமே இந்த ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் வச்சு பண்ணக்கூடியதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சின்ன தட்டு மாதிரி ஏன்னா கிண்ணம் வந்து நல்லா வரல நான் திரும்ப மாற்றிட்டேன் அது ஷேப்பு கரெக்டாக வரலன்னு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா மாவையுமே நம்ம ரவுண்டு முதல்ல பால் மாதிரி பிடிச்சி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த தட்டு மாதிரி வச்சு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எண்ணெயை வந்து நீங்கள் இது பண்ணும்போது எண்ணெய் காய வச்சிடணும் எண்ணெய் காஞ்சிட்டே இருக்கும்போது இந்த தட்டையெல்லாம் தட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் ஈஸியாக நமக்கு பொறிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிட்டு ஆல்மோஸ்ட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு பொறிச்சு காமிக்கிறேன் நல்ல எண்ணெய் சூடாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம்லேயும் வேண்டாம் ரொம்ப லோ ஃப்ளேம்லேயும் வேண்டாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம பொறிச்சு எடுக்கும்போது உங்களுக்கு தட்டை ஈவனாக நல்லா வேகும் ரெண்டு பக்கமும் ஃ
இப்ப ஒரு சைடு வெந்திருச்சு நான் இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டுறேன் இப்ப நல்ல கோல்டன் ब्राउन வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்தா போதும் அதுவரை நல்ல வேகணும் சாஃப்ட்டா பூரி மாதிரி இருக்கும் பட் ஆற ஆற நல்ல கிறிஸ்பியா மாறிடும் சோ உடனே சாப்பிடும்போது சாஃப்ட்டா இருக்கே வேகல நினைக்க வேண்டாம் இது வந்து தட்டை பொறுத்தளவு நல்ல ஆறனதுக்கு அப்புறம் தான் சாஃப்ட்டா ஆகும் கோல்டன் ब्राउन ஆச்சு எடுத்துறலாம் गोलन ब्रउन आनाचर கெட்டு போன அந்த எண்ணெய் செக்கு வாட அடிக்காம நல்லா இருக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் இப்ப ரொம்பவே கிறிஸ்பியான சூப்பரான தட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு சோ நீங்க கூட கண்டிப்பா இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுனா மறக்காம என்னோட சேனலை ராஜி நாரேஜ் கிச்சன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐகான் இருக்கும் அதையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெசிபி பிடிச்சிருக்கோம் கண்டிப்பா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட தாட்ஸ் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க இது கிறிஸ்பியா இருக்கும் இதை விட கிறிஸ்பியா நாளைக்கு காலையில மாறிடும் கொஞ்சம் சாஃப்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் மார்னிங் நல்ல கிறிஸ்பியா வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை குயிக்காக பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் கீப் வாட்சிங் மை சேனல் ஸ்டே டியூன் டேக் கேர்